అందరికీ వందనాలు ఇప్పుడు దైవజనం లేన సిఎస్ సత్యం గారు వాక్యాన్ని బోధిస్తారు విని దైవాశీర్వాదాలు పొందుకోవాలని ప్రార్థన మరొకసారి మీకు అందరికి కూడా శుభాభివందనాలు శుభాశిస్సులు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని బిడలారా మరి వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించినప్పుడు మరి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు మన ప్రభువు ప్రభు అనగా మనల్ని ఏలేవాడు అని అర్థం దేవుని బిడ్లారా ప్రభువు అనగా మనల్ని ఏలేవాడు అని మనల్ని ఏలేవాడు ఎవరు అంటే యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు ఒక రాజుగా ఒక కాపరిగా మన మధ్యకి తన కుమారిని తీసుకొచ్చాడంట దేవాది దేవుడు దేవుని బిడ్లారా యహోవా అంటారు ఆయన్ని ఆయన తన కుమారుణ్ణి మనకి సహవాసముగా ఉండడానికి తీసుకొచ్చాడు మనకి సహవాసం దేంతో అని మనం అడిగితే ఆయన తోటి సహవాసం మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే మరి నమ్మదగిన వాడంట మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు దేవాది దేవుడు నమ్మదగిన వాడు సహవాసానికి పిలిచాడు ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏం చెప్పారు మత ఇసు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా నా ఎద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగు చేతును ఇది నమ్మకమైన మాట దేవుని బిడ్లారా ప్రయాసపడుతున్నాం భారం మోస్తున్నాం ఏ భారము అంటే పాపపు భారం మోస్తున్నాం మనం అందుకనే నా దగ్గరికి రండి అని అంటున్నాడు ఆయన ఆయన సహవాసానికి మనం వచ్చినప్పుడు ఆయన తప్పకుండా మనకి బలాన్ని ఇచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు మన పాపపు భారాన్ని అంతా దించి కిందకి ఇది నమ్మదగిన వాడు అంటే నమ్మకమైనటువంటి మాట ఆయన సెలవిస్తున్నాడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు దేవుడు మనల్ని ఎంతైనా కూడా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తావు నువ్వు చేస్తావా చేయవా అని అడగలేం కదా ఆయన చేస్తాడు అని నమ్మినప్పుడే మన జీవితంలో ఆశ్చర్య కార్యాలు జరగడం మొదలు పెడతాయి దేవుని బిడ్లారా అందుకనే ఆయనతో స్నేహం కలిసి స్నేహముగా ఉండాలి మనం లోకంలో చూసినప్పుడు అనేక మంది స్నేహితులు కలరు స్నేహం చేసేవాళ్ళు రకరకాల ఉద్దేశంతో స్నేహం చేస్తారు మనతోటి మన దగ్గర ధనం ఉన్నింది అనుకో బాగా స్నేహం చేస్తారు మంచిగా స్నేహం చేస్తారు ఎందుకంటే సహాయం చేస్తారని అలాగే ఈ మత్త సువార్తలో మనం గమనించినప్పుడు లేకపోతే ఈ రెండు మూడు సువార్తలు ఉన్నాయి మనకి నాలుగు సువార్తలు ఉన్నాయి మొత్తం ఈ సువార్తల్లో గమనిస్తే తప్పిపోయిన కుమారుడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూడొచ్చు అనేక సార్లు మనం విన్నాం ఆ మాట మనకి సుపరిచితమే ఆ మాట మనకి స్నేహితులు డబ్బున్నంత వరకే చూశారు కానీ ఆ తర్వాత ఆయన్ని విడిచిపెట్టేశారు విడిచిపెట్టేశారండి దేవుని బిడ్లారా ఆ స్నేహితులే విడిచిపెట్టేశారు డబ్బు ఉన్నంత వరకే ధనం ఉన్నంత వరకే వాళ్ళు కానీ మన దగ్గర ఏ ఉంటే ఆయన స్నేహం చేస్తానికి ఇష్టపడుతున్నాడంటే మన దగ్గర పాపం ఉందా చెడుతనం ఉందా నువ్వు దేవునికి అవిధేయత చూపిస్తున్నావా దేవుడు అంటే భయపడటం లేదా అందుకే ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగిన ప్రతి మానవుణ్ణి ఆయన పిలుస్తున్నాడు తన దగ్గరికి స్నేహానికి వస్తుందే నువ్వు దేవుని బిడ్డారా అదేంత్రాయా లోకంలో మంచి వాళ్ళు కదా మనం స్నేహం చేయాలి మరి ఇలాంటి వాళ్ళని కలిసి ఉండే ఆయన్ని మనం ఎందుకు స్నేహం చేయడం అంటే మంచి స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన మంచినే మనకు అందిస్తాడు దేవుని బిడ్డారా మన దగ్గర ఉండేటువంటి పాపము శాపమును పోగొట్టడానికే ఆయన మనల్ని పిలుస్తున్నాడు అందుకే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం పాపము లేదని మనం చెప్పుకుంటే మనల్ని మనమే భ్రమపరచుకోవడం అంట మనల్ని మనమే మరి అనుమానం అవమానపరచుకోవడం అని అంటాడు మనల్ని మనమే మోసం చేసుకోవడము అంటాడు పాపము లేదని మనం చెప్పుకుంటే మనకి మా మాలో నాలో ఏ పాపము లేదయ్యా నేను చాలా మంచివాడిని అంటే మనకే మనమే మోసం చేసుకోవడం అంటే ఎందుకంటే దేవుని చిత్తానుసారముగా నడిచిన వాడే యథార్థవంతుడు నీతిమంతుడు దేవుని బిడ్డారా అలా కాకుండా మన ఇష్టానుసారముగా జీవిస్తూ నేను పవిత్రుడిని పరిశుద్ధుడిని అంటే కుదరదు అందుకే ఆయన సహవాసానికి రావాలి ఆయన సహవాసానికి మనం వచ్చినప్పుడే మనము పరిశుద్ధులుగా మార్చబడతాం ఎందుకంటే ఆయన అంటాడు నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగు వాడే నిత్య జీవము కలవాడు అని అంటాడు ఆయన మన ఆయన శరీరాన్ని ఆయన రక్తాన్ని మనకు పంచి ఇచ్చే స్నేహితుడు మన స్నేహితుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారి దేవుని పెట్టారా ఆయన ప్రభువుగా కాదు ఆయన రాజే కాదు ఆయన స్నేహితుడుగా కూడా ఉన్నాడండి అంతేకాదు ఆయన కాపరిగా ఉన్నాడు మనల్ని కాచి కాపాడడానికి దేవుని పెట్టారా రోమిలుకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఒక మాట మనం చదువుకుందాం రోమిలుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఒక మాట వ్రాయబడింది వ్రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మును బట్టియే కదా దేవుని నామము అన్య జనుల మధ్యను దూషింపబడుచున్నది ఏమంట రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మును బట్టియే 
ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోవచ్చు నాకు రాయబడింది అంతే ఆ మాటలన్నిటిని కూడా ఒకసారి ఆయన ఆలోచన చేసుకుంటే మనము యథార్థవంతులమే అని చెప్పుకుంటున్నాం కానీ మన నోటి నిండా కూడా మరి సర్ప విషయం ఉందంట ఇలాంటి జీవితంలో మనం గడుస్తూ మనము మంచివారు అని చెప్పుకుంటూ మన ప్రభుల వారు రక్షకుడు అని అనేక మందికి చెప్తూ మన ఇష్టానుసారముగా జీవిస్తే దేవుని నామానికి మరి చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తున్న వాళ్ళముగా మనం ఉన్నామంట ఇక్కడ ఎదుగో ఏమంటాడు దేవుని నామం అన్ని జనుల మధ్యను దూషింపబడుచున్నది దూషింపబడుతూ ఉంది ఏమే సుప్రభువయ ఇలాంటి వాళ్ళ చూడు వీళ్ళు చూడు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు వీడు క్రైస్తవులు అంట అని అనేక మంది మన మనల్ని కాదు దూషించేది దేవాది దేవుని దేవుని బిడ్డారా దేవుని బిడ్డలుగా చెప్పుకుంటూ దేవుని నామానికి అవమానకరంగా మనం జీవిస్తే దేవాది దేవునికి అవమానకరం అండి మనకు కాదు మనల్ని బట్టి దేవుణ్ణి దూషిస్తారంట అంతేకాదు మనం లేఖనాల్లో గమనిస్తే మరి యాకోబు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం యాకోబు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదవ వచనాన్ని నేను చదివి వినిపిస్తాను నా సహోదరులారా మీలో ఎవడైనాను సత్యము నుండి తొలగిపోయినప్పుడు మరి ఒకడు అతనిని సత్యమునకు మళ్ళించిన ఎడల పాపిని వాణి తప్పు మార్గము నుండి మళ్ళించువాడు మరణము నుండి ఒక ఆత్మను రక్షించి అనేక పాపములను కప్పివేయనని తాను తెలుసుకొనవలెనో ఈ విషయం యేసుక్రీస్తు వారికి తెలుసండి మనకే తెలీదు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారికి ఏం తెలుసు పాపము నుంచి శాపము నుంచి మనల్ని తప్పించడం తెలుసు కొరివి ఎక్కడేం రాస్తాడు పాపిని వాని తప్పు మార్గము నుండి మళ్ళించువాడు మరణము నుండి ఒక ఆత్మను రక్షించి అనేక పాపములను కప్పివేయనని తాను తెలుసుకోవడం వలను అనేక పాపాలు కప్పివేసే దేవుడు అంట ఆయన దేవుని బిడ్డారా ఆయన సహవాస సహవాసానికి వస్తే అనేక పాపాలన్నీ కూడా కప్పివేస్తాడు అంటే మనకి లేకుండా చేస్తాడు ఆయన ఆయన అన్నీ తన మీద వేసుకుంటున్నాడు అలాంటి దేవాది దేవుడు ఆయన ఆయన స్నేహము అమోఘమైనది దేవుని బిడ్డారా ఆయన స్నేహం అమోఘమైనది ఇంకా మనం లేఖనాల్లో చూస్తే యుహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక యుహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము యుహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో ఒక మాట చదువుకున్న మూడవ వచనాన్ని నేను చదివిస్తాను చదివి వినిపిస్తాను మాతో కూడా మీకును సహవాసము కలుగునట్లు మేము చూచిన దానిని వినిన దానిని మీకును తెలియజేయుచున్నాము మన సహవాసమైతే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది మన సంతోషము పరిపూర్ణ మౌటకై మేము ఈ సంగతులను వ్రాయిచున్నాము పౌలు గారు మరి అనేక విషయాలు చెప్పినా ఇక్కడ యోహాన్ యోహాను మరి ఇంకొక మాట ఇక్కడ చెప్తున్నాడు గల్తీ పత్రిక యాకో పత్రిక వాటిలన్నీ కూడా మరి అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ యోహాను రాసిన పత్రికలో మనం గమనిస్తే యోహాను పద్మాసులంకలో రాసినటువంటి మాటలు మరి మనకు వినిపిస్తున్నాడు ఆయన ఏం వినిపిస్తున్నాడంటే మరి మనం చదువుకున్నటువంటి ఆ మూడవ వచనంలో మాతో కూడా మీకును సహవాసము కలుగునట్లు మేము చూచిన దానిని వినిన దానిని మీకును తెలియజేయుచున్నాము ఏమైతే చూశాడో అవన్నీ మనకు తెలియజేస్తున్నాడంట ఏం చూశాడు ఆయన ఏం చేశాడంటే మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది ఇది మన సహవాసము తండ్రితో ఉంది ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం కూడా ఉందండి గమనించారా యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం కూడా మన సహవాసం ఆయనతో కాదు తండ్రితో కూడా మన సహవాసం మన విషయం ప్రతి విషయము స్నేహితునికి చెప్పుకుంటే మన కష్టాలు తీర్చేవాడుగా ఉన్నాడండి ఆయన మన బాధలు తొలగించేవాడుగా ఉన్నాడు మన స్నేహితుడు ఎలాంటి వాడు నువ్వు ఎవరితో స్నేహం ఏ విధంగా ఉన్నావు చుట్టుపక్కల వారితోనా మీ పైన ఇంటి పైన వారితోనా పక్కన వారితోనా లేకపోతే నువ్వు పని చేస్తున్న తోట నీ స్నేహితులతో మరి జీవిస్తున్నావా వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకన్నా మించినటువంటి స్నేహం యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు చేస్తున్నారు మనతో ఇంకా మనం లేఖనాల్లో చూస్తే యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో యోహాన్ గారు పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ఒక చక్కని మాట రాస్తాడు తన సువార్తల్లో చూడండి పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో ఒక మాట రాయబడింది యేసు ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నా మాట గైకొరును అప్పుడు నా తండ్రి వాణిని ప్రేమించును మేము వాని ఎద్దుకు వచ్చి వాని ఎద్ద నివాసము చేతుము నన్ను ప్రేమింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు 
మీరు వినుచున్న మాట నా మాట కాదు నన్ను పంపిన తండ్రిదే తండ్రితో స్నేహం చేస్తే యేసుతో చేసినట్లే యేసుతో స్నేహం చేస్తే తండ్రితో స్నేహం చేసినట్లే చూడండి ఎలాంటి సంబంధం ఉందో ఇక్కడ ఏమంటాడు ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నా మాట గైకొనను యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు వారి మాటలు మనం గైకొంటున్నామా ఆయన చెప్పినటువంటి మరి అనేక మాటలు ఉన్నాయి ఈ సువార్తల్లో సాక్షాత్తు ప్రభులు వారు పలికిన మాటలే ఎన్నో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ప్రతి వారము ప్రతి దినము దేవుని బిడ్డారా కాబట్టి మనతో ఆయన 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 మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రతి మాట మనం అర్థం చేసుకుని ఆ విధంగా నడవాలి అని అంటున్నాడు ఇక్కడ ప్రభులు వారు నడుచుకుంటేనే నేను మీకు స్నేహితుడిగా ఉంటా మీ పాపాన్ని తొలగిస్తా అలా కాకపోతే ఎలాగా ఆయనతో స్నేహం చేసినట్లు కాదు కదా ప్రేమించకపోతే ఆయన ప్రేమించడం అంటే ఆయన చెప్పిందల్లా చేయడం ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుని ప్రేమిస్తే ఆ పురుషుడు తనకు ఆ స్త్రీ ఏంది అడిగిందల్లా ఇస్తూనే ఉంటాడంట చేసి ఆమెని కనిపెట్టి ప్రేమిస్తుంది కాబట్టి తనని ప్రేమిస్తుంది కాబట్టి అన్నీ తెచ్చిస్తాడంట భార్య భర్తను ప్రేమిస్తాడు కాబట్టి ఈ ఇది ఏ ప్రేమ అంటే భార్యాభర్తల ప్రేమే నిజంగా మరి మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆ కాపరిగా ఉన్నటువంటి యేసుక్రీ శుభులు వారు ఆయన మాట వినినప్పుడు మనకి సంతోషాన్ని కలిగించేవాడుగా ఉన్నాడు ఆయన మాట వింటే మనం సంతోషంగా ఉంటామంట దేవుని బిడ్డారా అవునంటారా కాదంటారా ప్రభు అనేక లేఖనాలు ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరు నేను కొట్టివేయటకు రాలేదు దాన్ని ఆచరించటకే వచ్చారంటాడు ఆయన మాట ఆ మాట మనం అర్థం చేసుకుంటున్నామా ఎలాగుంది మన పరిస్థితి ఆత్మీయ పరిస్థితి దేవుని బిడ్డారా ఎవరితో స్నేహం చేయాలని మనం గమనిస్తున్నాం ఎవరితో స్నేహం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాం ఎవరితో గత కాలంలో స్నేహం చేశాం రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఊరితో స్నేహం చేయాలి యేసుతో స్నేహం అంటాడు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందంట యేసుతో యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారితో స్నేహం చేస్తే అంటే ఆయన మాట మాత్రమే మనం వినాలి ఆయన మాట మాత్రమే తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి నన్ను ప్రేమించిన వాడు వెయ్యి రెట్లు పొందుకుంటానన్నాడు అన్నీ ఇస్తానన్నాడు మార్కు సువార్తలో దేవుని బిడ్డారా ఆయన చెప్పిన మాటలు నాతో కూడా కా నన్ను కావాలని కోరుకుని నువ్వు అన్నీ లోకంలో విడిచిపెట్టి వస్తే నీకేం కావాలి అన్ని రెండింతలుగా లేకపోతే నూరింతలుగా ఇస్తానని లేఖనాల్లో రాయబడింది దేవుని బిడ్డారా ఇంకా మనం లేఖనాల్లో చూస్తే సామెతల గ్రంథము ఆ మూడో అధ్యాయంలో ఒక మాట చక్కని మాట రాసిపెట్టారు సోలోమోని గారు సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం మూడో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనాన్ని నేను చదివి వినిపిస్తాను భక్తిహీనుల ఇంటి మీదికి యహోవా శాపము వచ్చును నీతిమంతుల నివాస స్థలమును ఆయన ఆశీర్వదించును నీతిమంతుడుగా అంటే ఆయన్ని నమ్మి తండ్రిని నమ్మి ఆయన దగ్గరకు వస్తే మన మన నివాస స్థలాలన్నింటినీ కూడా ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడంట ఒక స్నేహితుడిగా తండ్రి దగ్గరికి రావడం ఒక స్నేహితునిగా కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి రావడం మన ఆశీర్వాదాలకి సూచనగా ఉన్నది దేవుని బిడ్డారా ఇంకా మన లేఖనాల గమనించినప్పుడు నాలుగో అధ్యాయము చూస్తే నాలుగో వచనంలో నాలుగవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనం ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇట్లనెను నీ హృదయము పట్టుదలతో నా మాటలను పట్టుకొని నిమ్ము నా ఆజ్ఞలను గైకొని ఎడలా నీవు బ్రతుకుదువు స్నేహితుడి మాటలు మనం వింటే బ్రతకతాం బ్రతుకుతాం దేవుని బిడ్డారా ఈ బై పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక మంది మరి స్నేహం చేశారు కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా మంచి స్నేహం చేసిన దాఖలాలు లేవు ఇక్కడ కానీ ప్రభులు వారు అంటున్నారు నాతో స్నేహం చెయ్యి అని అంటున్నాడు రా నా దగ్గరికి అంటున్నాడు అందుకనే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఆయన నాకు బోధించచ్చు నాతో ఇట్లనేను నీ హృదయము పట్టుదలతో నా మాటలను పట్టుకొని పట్టుదలతో ఆయన మాటలు మనం పట్టుకోవాలంట ప్రభులు వారు చెప్పిన మాటలు ధర్మశాస్త్రంలో ఉండే మాటలు అన్నీ మనం పట్టుకుంటే మన హృదయంలో దాచుకుంటే ఆ విధంగా నడుచుకుంటే దేవుని కృప మెండుగా ఉంటుంది నిజానికి నువ్వు బ్రతుకుతావు అంటే మేమే ఆయన మాట్లాడకపోతే బ్రతికిలేమా మేమా అని అనుకుంటున్నామేమో బ్రతుకుతాం నువ్వు బ్రతికి ఉన్నావన్న మాటే కానీ నిజంగా నువ్వు మృతుడివే అంటాడు ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో దేవుని బిడ్డారా నువ్వు వెచ్చగారైనా ఉండు చల్లగారైనా ఉండు అని అంటాడు నువ్వు ఎవరితో స్నేహితున్నావు లోకంతో స్నేహము దేవుడితో స్నేహం చేస్తే అట్లాగా లోకముతో స్నేహం దేవునితో వైరం అంట శత్రుత్వం అంట లోకాన్ని స్నేహం చేసి లోకంలో అన్నిటి ప్రకారంగా మనం జీవిస్తుంటే దేవునితో వైరం అంటాడు అంటే శత్రుత్వం ఆయన ఆయనే మనకి దేవాది దేవుడే మనకి మరి శత్రువుగా మనం అనుకుంటే ఇంకా మనల్ని రక్షించేవాడు ఎవరు దేవుని బిడ్డారా 
ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుందాం మనం ఇంకా లేఖనాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మరి మనము ఆయన మాటలు తండ్రి మాటలు మరి మత్తయస్సు వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో ఒక మాట రాసి పెట్టారు మత్తయస్సు వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతున్నో వాటన్నిటినీ గై కొనవలనని వారికి బోధించుడి ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను శిష్యులతో చెప్తున్నాడండి సదాకాలం మీతో ఉంటా సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వసృష్టికి సువార్తను తెలియజేయండి నమ్మి బాప్టిజం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మిన వారితో నేను ఇలాగుంటాను అని సెలవిస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డారా మీరందరికీ తెలియ చెప్పండి అంటున్నాడు శిష్యులుగా నేను తోడుంటా మీకు యేసుక్రీస్తు వారే మనకు తోడుగా ఉంటే ఇంకా మనకి ఏంటి కొరవ కొరవండి చెప్పండి మీరు నిజంగా ఆయన మీద విశ్వాసం ఉండి ఆయనతో స్నేహం చేసి ప్రభువా నువ్వు చెప్పినట్టే నేను వింటానయ్యా నీతోనే స్నేహం చేస్తానయ్యా నాతో మాట్లాడు నువ్వు నేను స్నేహితులుగా ఉన్నావు నాతో మాట్లాడుతుండు నన్ను బలపరచు అని అడిగితే దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని బలపరుస్తాడు పూర్తి విశ్వాసముతోనే మనం అడగాలి ఆ మాటలు లేకపోతే కష్టం దేవుని పెట్టారా కష్టం మనం ఇంకా యోగ గ్రంథం చూద్దాం శ్రీ స్నేహితులతో మరి ఉండడం ఎలాగూ స్నేహితులు అంటే ఏం చెబుతారు అని మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే యోగ గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో తన స్నేహితులు ఉన్నారండి యోగికి యోగికి స్నేహితులు ఉన్నారు నలుగురు స్నేహితులు ఉన్నారు ఇక్కడ మరి వారు ఏ రీతిగా మరి తన స్నేహితుడితో వాళ్ళు కాలక్షేపం చేస్తున్నారు లేకపోతే బుద్ధి మాటలు చెప్తున్నారో ఆయన బూడిదిలో పడుకొని ఉంటే తన ఆస్తులన్నీ పోగొట్టుకొని ఎలాంటి సూచనలు వా ఆయనకి ఇస్తున్నారో యోగుకి మనం గమనిద్దాం యోగు రా యోగు గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం ఆయనతో సహవాసము చేసిన ఎడల నీకు సమాధానము కలుగును అలాగున నీకు మేలు కలుగును దేవుడితో సహవాసం చేయాలంటండి దేవుడితో సహవాసం చెయ్యి నీకు మేలు కలగద్ది అని అంటున్నారు ఇక్కడ మరి తేమానీయుడు అనేటువంటి ఎలిఫెజు ఎలిఫజ్ అనేటువంటి యోగు స్నేహితుడు చెప్తున్నాడు యోగుకి నువ్వు ఆయనతో సహవాసం చేయి ఆ తర్వాత చేస్తాడు యోగు దేవాది దేవుడితో సహవాసం దేవుడే ప్రత్యక్షమే అడుగుతాడు ఏం కావాలా ఏం దయా నీకని నాకు తనకన్నీ చెప్తాడు నిజంగా నేను ఇంతకుముందు ఏమో అనుకున్నాను ఏదో మాటలు చెవులతో విన్నానే కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యక్షముగా చూస్తున్నానయ్యా నిన్ను అనని యోగు చెప్పడం జరుగుతుంది దేవుని బిడ్డారా నలభై ఒక గ్రంథములు నలభై అధ్యాయంలో ఎలాంటి మాటలు రాసి పెట్టారంటే ఆయనతో స్నేహం చేస్తే మనకి మరి ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పిన మాట ప్రకారంగా మనం చేస్తే మనకి మేలు కలుగుద్దంట యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం స్నేహం చేసి ఆయన మాటలు వినాలి ఆయనతో ఉండాలి అని మనం అనుకుంటే మరి తప్పకుండా మనకి మేలు కలగద్ది లోకంలో అనేక మంది స్నేహితులు ఉన్నారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్నేహితులు ఉంటారు ఆడవాళ్ళు అయితే ఆడవాళ్ళు స్నేహితులుగా ఉంటారు మగవాళ్ళు అయితే మగవాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కడికైనా పోయాలంటే అంటేనే సెల్ ఫోన్ చేసి రే అక్కడికి రా అక్కడికి వచ్చే ఫ్రెండ్ ఇద్దరు వెళ్దాం అని అంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి వాళ్ళకి సంతోషం వాళ్ళతో కూడా వెళ్ళాలంటే కాబట్టి ఇక్కడ మనకెవరు స్నేహితుడిగా ఉండి మనం మన సంతోషపడాలి మనం అంటే మేలు కలగద్దంటే యేసుక్రీస్తు పులు వారితో ఆయన మాటలు వినాలంట మనం వినకపోతే ఎలాగా వింటాము కానీ ఆచరించాం మనం అది కాదు కదా ఆచరించాలి అందుకనే నా మాట విని అనగానే ఓహో నీ మాట వింటున్నావయ్యా అని మనం సర్దుకోకూడదు ఆయన మాట విని ఆచరించాలి అని అంటున్నాడు ఇక్కడ స్నేహితుడి మాట మనం ఆచరించాలంటే ఆచరిస్తున్నామా ఒక స్నేహితుడిగా ఆయన మన మధ్యకు వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనం చూస్తే మరి ఆ లేఖనాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కీర్తనల గ్రంథంలో ముప్పై రెండో కీర్తనలో ఒక మాట చక్కని మాట రాసి పెట్టారు మనం చదువుకుందాం కీర్తనలు ముప్పై రెండు రెండో వచనం చదు చదివి వినిపిస్తాను యహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినవాడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు చూడండి ఆయనతో స్నేహం చేసినప్పుడు ఆయనతో స్నేహం చెప్పి ఆయన మనల్ని నిర్దోషి అని చెప్పాలంట ఎప్పుడైతే మనం ఆయనతో స్నేహం చేయడం మొదలు పెడతామో వెంటనే మనలో ఉండేటువంటి ప్రతి పాపం ఓ మనకు తెలియజేయబడుతుంది మనకు అర్థమవుతుంది ఓహో ఆయనతో స్నేహం చేస్తుంటే ఎన్ని చెబుతున్నాడు ఆయన కాబట్టి నేను ఎలాగున్నాను అని సరిచూచుకుంటా ఉంది ఏమని బిడ్డారా అందుకనే ఆయన చేత నిర్దోషి అని కానీ మనం కానీ ఎంచబడితే మనకన్నా గొప్పోడు లేదంట మనకన్నా ధన్యుడు లేదంట ఆత్మలో కపటం అంట ఆత్మలో కపటం చూడండి ఆత్మలో కపటం ఉందా మనకి ఎలా ఉన్నాం మనం 
మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని పైకి ఒకటి మాట్లాడుతున్నామా ఉండకూడదు అంటాడు దేవాడి దేవాది దేవుడు అలా ఉండకూడదయ్యా అని అంటున్నాడు ఇంకా మనం లేఖనాల్లో చూసినప్పుడు మరి ముప్పై రెండవ కీర్తనలో మరి రెండవ వచనం చదువుకున్నాం ఇప్పుడు పదకొండవ వచనం చదువుకుందాం నీతి మంతులారా యహోవాను బట్టి సంతోషించడి ఉల్లసించడి యథార్థ హృదయులారా మీరందరూ ఆనందగానము చేయడి ఆనందగానం ఆయనతో స్నేహం చేస్తే ఆనందగానమేనంట మనకి అందుకనే అంటున్నాడు నీతిమంతులారా యహోవాని బట్టి సంతోషించడి స్నేహం దేవునితో స్నేహం సంతోషించే స్నేహం అది దేవుని బిడ్డారా తండ్రి మాట్లాడతాడు మనతోటి స్నేహితులు ఇంటికి వస్తే మనం విశేషాలు ఎలాగ అడుగుతామో మన స్నేహితులు వచ్చినప్పుడు మన స్నేహితులు మనతో కలిసినప్పుడు మనం ఎలాగ అడుగుతామో అన్ని విషయాలు ఎలా ఎలా ఉన్నావా ఏం బాగున్నావా ఏంటి సంగతులు అని అడుగుతామో అలాగ తండ్రి కూడా మనల్ని అడుగుతాడంట అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మన సంగతులని ఆయనకు చెప్పుకుంటాం ఎప్పుడైతే ఆయనకి మన సంగతులు చెప్పుకుంటామో ఇంకా మనకు అంత సంతోషమే అని అంటున్నాడు ఇక్కడ సంతోషంగా ఉంటామా సంతోషంగా ఉండా ఉండా ఉంటాము కదా ఉంటామో ఉండమో అది అపనమ్మకం ఉంటాము అని నువ్వు నమ్మితే నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు దేవుని బిడ్డార నా జీవితంలో ఎన్నో సంతోషాలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు దేవుడు చేసినటువంటి మేళ్ళు ఆయనతో స్నేహం చేసినప్పుడు ఆయన నా పట్ల నా కుటుంబం పట్ల ఆయన చేసినటువంటి మేళ్ళు దేవుని బిడ్డారా ఆ స్నేహితుడిగా ఎంచుకుని ఆయన మాట వింటున్నప్పుడు నా కుటుంబంలో జరిగిన మేళ్ళు బట్టి దేవుని ఎంతైనా స్థుతించబద్ధుడినే ఉంటున్నాను దేవుని బిడ్డారా మీ జీవితంలో స్నేహం చేసావా నిజంగా ఆయనతో గడిచిన కాలం అంతా ఎంత ఆయుష్ తరిగిపోయిందో ఒకసారి గమనించుకో దేవుని బిడ్డ మిగిలి ఉన్నటువంటి కొద్ది దినాలు మాత్రమే మనకున్నాయి కొద్ది దినాలు మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మిగిలిన సంవత్సర కాలాల్లో మనం ఏ విధంగా ఉంటే దేవునితో మరి సరి సమానంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వారితో సరి సమానంగా తండ్రి కుడిపార్శ్వ ముందు కూర్చోవడానికి అర్హత కలవారముగా ఆయన రాజ్యంలో నిత్యము పరిశుద్ధుడు 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 అని ఆయన స్థుతించే వారముగా ఆయనతో స్నేహము మనకి మేలు కలగద్ది ఆయనతో స్నేహము మనల్ని రక్షిస్తుంది ఆయనతో స్నేహము మనకి ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఆయనతో స్నేహము మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది మనకన్నా ధన్యుడు లేడు ఈ సమయంలో మరొక లేఖనాన్ని చూచుకొని మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం మరొక లేఖనాన్ని చూచుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం కురేందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచనాలు ముప్పై రెండవ వచనం నుంచి చదువుకుందాం మనుష్య రీతిగా నేను ఎఫ్ఎస్లో మృగములతో పోరాడిన ఎడల నాకు లాభమేమి మృతులు లేపబడిన ఎడల రేపు చనిపోదును గనుక తిందము త్రాగుదము మోసపోకుడి దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును నీతి ప్రవర్తన గలవారై మేల్కొని పాపము చేయకుడి దేవుని కూర్చిన జ్ఞానము కొందరికి లేదు మీకు సిగ్గు కలుగుటక ఇట్లు చెప్పుచున్నాను దేవుని బిడ్డలారా మనకి సిగ్గు కలగడానికి ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు నమ్మాము విశ్వాసములో ఉన్నాము అని చెప్పుకుంటూనే లోకంలో జీవిస్తున్నాం వాళ్ళకి ఏందంట రేపు చనిపోదము గనుక తిందుము త్రాగుదము తింటాం తాగుతూ ఉంటాం రేపు చచ్చిపోతామో లేదో మనకేం తెలుసు ఎప్పుడుంటామో ఎన్ని రోజులు బతుకుతామని అందుకనే మోసపోబాకండి మీరు అని అంటున్నాడు ఆయన మోసపోతున్నామేమో మోసపోకూడదు మనం నిత్యము ప్రిపేర్గా ఉండాలి ఏ క్షణం మంది కాదో నీటి బుడగ లాంటి జీవితాలు అంటాం మనకి దేవుని బిడ్డారా ఈ క్షణం ఉండి ఇంకొక క్షణంలో మనం ఉండకపోవచ్చు అందుకని అందును బట్టి మరి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే జాగ్రత్త పడాలి దేవుని బిడ్డారా జాగ్రత్త పడాలి జాగ్రత్త పడుతూ మనం ఆయన కృపలో భద్రపరచడం పడిన వారముగా ఆయన చేత ప్రేమించబడిన వారముగా మనం ఉండాలని దేవాది దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మరి సమయంలో ఆయనతో స్నేహం చేయడము ఎంత మేలో కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే మనం తెలుసుకుందాం మరొక సమయంలో మనం ఇంకా అనేక విషయాలు తెలుసుకుందాం దేవుడు ఈ మాటలు దీవించి ఆశీర్దించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం దేయగలిగిన మా తండ్రి కృపామయడ ఏసయ్య నీ బంగారు పాదాలు కొందనాలైన నీతో స్నేహం చేయడం తండ్రితో స్నేహం చేయడం లాంటిది అని అంటున్నావు నైనా మరి మా జీవితంలో నేను ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాం నమ్మకం ఉంచాం అయినా మా నడవడి మా ఆలోచన మా తలంపులు అన్నీ కూడా లోకంలో ఉన్నాయి ప్రభు దైత్వం మమ్మల్ని క్షమించండి నీ వైపు చూస్తూ నీతో స్నేహం చేసి నిన్ను నాయన నీ మాటలు విని ఆ మాటల ప్రకారంగా నడుచుకోవడానికి మీ కృపను మాకు అనుగ్రహించమని నీ పాద సన్నిధిలో మనవి చేస్తూ 
మరొక సమయం ప్రభు ఇంకను మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరచమని మరక్షకుడు విమోచకుడు కాపరేసు క్రీస్తు ప్రభు నామములో నిన్నే స్థుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని కృప ప్రభు అయిన యేసుకృష్ణు వారి రక్షణ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్నున్న సహవాసము ఆదరణ సదాకాలము మనకు తోడై దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ మీకందరికీ మరొకసారి వందనాలు దేవుని బిడ్లారా మరి ఈ భక్తి మార్గం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మేము మరి ప్రకటిస్తున్నాం ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం తొమ్మిదిన్నర నుంచి పది గంటల వరకు అలాగే సోమవారం రాత్రి తొమ్మిదిన్నర నుంచి పది గంటల వరకు కూడా ఈ కార్యక్రమం వస్తుంది చూడండి అనేక మందిని పిలిపించి వినిపించండి ఈ మాటలు మరి అనేక మంది దేవునితో స్నేహం చేసి ఆయన కృపపు పొందుకోవాలని మరొకసారి మనం చేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను మరొకసారి మీకు అందరికి కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె జీవము గల దేవుని సంఘం చంద్రబాబు నగర్ బ్రాంచ్ బి బ్లాక్ మా మొబైల్ నెంబర్ సెవెన్ త్రీ నైన్ డబల్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ అందరికీ వందన